皆様こんにちはブリスベンココチャンネルのココです本日もご視聴くださり誠にありがとうございます今回のこの動画で201本目の動画になります、えー、昨年から始めて1年以上が経過して、えー、201本目ということでこれからも頑張っていきますので励みになりますのでどうぞチャンネル登録よろしくお願いいたします今見えている教会はアルバートストリート教会ですセントラル駅を降りて右手に折れてアンストリートを今歩いていますこちら左手に見えているのはキングジョージスクエアですこの右手に向かっていくとローマストリートパークがあります今アンストリートをまっすぐ歩いてお目当てのカフェに向かっています今日はお友達と会う約束をそこでしているのでそのカフェの紹介をしたいと思います今左手に見えているビルディングはブリスベンクウォーターという新しいビルディングです蜂の巣のデザインがとても特徴のあるビルディングになっていますこの横断歩道を渡るんですけれども、えー、こちらからちょっと見てみたいのでこちらからまず撮ってみたいと思いますあちらに見えてくると思いますがあれがコーヒーアイコニックの入り口になりますあもうすでにたくさんの人があの待ってますねわたくさん人がいますはいそれでは渡ってアイコニックに向かっています10時に待ち合わせをしていたお友達はもうあそこにいるようです正面からこの右手に、えー、小道がありましてここを入っていきますクリスマスツリーがこうやって飾ってあったんですけれども実はクリスマス前に行きましたえー、編集が大変遅れてしまいましたはい、えー、ここで仏像とかこういった少しアジアンチックなものが飾ってあります面白いテイストですねこの辺の、えー、テーブルや椅子で座ってお茶を軽くいただくこともできますこのビルの裏に中庭がありましてその中庭を利用してカフェをあの運営されているようですとても雰囲気がいいですね自然を感じながらリラックスできるカフェになっていると思います屋根はないので、えー、雨の日はちょっと厳しいかもしれませんねこの絵とてもいい感じですね、えー、裏の大きなあのビルディングと、えー、手前の古い建物とかあのミスマッチでとても面白いと思いますはいお友達が席を取ってくれていたのでそこに今あの向かっています壁画があったりして雰囲気が独特で面白いですね開店時間は朝の7時から午後の2時半までです現在10時ですけれどもこの後もうすべての席が埋まってしまいます10時前ぐらいに行けばまだ座るところがあると思います私たちは日差しがちょっと強かったので、えー、少しこのトタンの屋根があるところの下に座りましたそれではメニューを見ていきたいと思いますが、えー、ちょっと反射してビニールが反射して見づらいですね、えー、こんな感じでメニューもたくさん内容がございますだいたいミールでは20ドルぐらい20ドル前後ですねオーストラリアはとっても食費が高いです外食すると高いですねでも、えー、カフェをやめられないというかやっぱりカフェに行くのをやめられないですね何を頼むか2人でもう決めたのでここからあの席は確保しておいて、えー、もう一度坂道を登って入り口の、えー、カウンターで注文していきたいと思います先ほども言いましたけれどもこれはクリスマス前だったので小さなサンタさんもいましたねこの小道を上がって入り口に戻っていますここでお茶をするのもいいですね仏像があるのが面白いですねそしてあこの自転車もいいですねこの飾りも大きなクリスマスツリーも素敵です家にこういう風な大きなの飾りたいですけどまあ部屋も狭いですしいらないですねこの上に飾ってあるのは雲の巣に見立ててあるのかなこれは見てくださいこの人です
たくさんの人が並んで待っていますビジネスウーマンビジネスマンの方々なんでしょうかえ表に回ってちょっとケースの中身を見てみますサンドイッチ 9.5 ドルふむふむえー、っとケーキが5ドルぐらいのもありますねえー、5ドルから10ドルぐらいの間で食べるものがあるということでこの看板素敵ですねこれも素敵ですねはいそれではあこれも素敵ですねかわいいさあこの後ろに並びます最後尾に並びますこんなに人が並んでいます一番最後尾にはい来ましたえー、順番を少し待って注文したいと思いますこの入り口は写真を撮るととっても絵になりますね記念撮影を後でしましたでも暗くて映ってないんですけれどもいい感じですぜひここで撮ってみてください本当にこの動画をクリスマス前にあげたかったんですけれどもどんどん時間が過ぎてしまってだいぶ経ってしまいましたねクリスマスの時期はこうやってクリスマスツリーとか飾られていてとても雰囲気があっていいですねこちらの側面も壁側に飾りがあっていいですいい感じですそしてパンフレットなどが置いてありましたそしてまたこの道をですね下って、えー、席に戻っていきます私たちが頼んだのはグラノーラです私は、えー、アイスコーヒーを頼みましたこちらに座りましたえー、トタンの屋根がありまして雨の日はここのスペースだけはなんとかあの降られなくて済むと思いますお友達はいつも撮影に協力してくれて本当にありがたい存在ですでも、えー、出演の方は控えたいということで隠させていただいてますこうやって顔出ししてますがそのうち出せなくなる時が来るかもしれませんはい、これが私たちが注文したグラノーラですパンナコッタと果物がついていましたこちらはアイスコーヒーになりますでは早速食べてみたいと思いますこれで、えー、2つ頼んで22ドルでしたブレックファーストで22ドルは少し高めですねでもまあランチも兼ねているのでよしとします久々に会いましたし、まあ、新年会も兼ねているのではいこんにちはまた顔出ししてますがあこれはトカゲですねトカゲさんが大トカゲが来ましたえー、なんと、えー、普通だったら逃げるんですけど逃げないで向かってくるのでとっても怖かったですなかなか逃げないんですねこの子はあれですかね
ここに来れば何かもらえると思ってそして逃げないで向かってくるんでしょうかちょっと怖かったです野生の動物には一応餌はやらないようにいたしましょう今回初めてアイコニックに来たんですけれどもここがあるのは知っていて人気であるということも知っていて早く来てみたかったんですがやっと来ることができましたこんなに人がたくさんいらしてて雰囲気がとてもいいですね面白いですし、えー、ちょっと自然の中でお茶ができるっていうところがコンセプトがとてもいいと思いますトカゲもいましたしねそして食べ終わったので私たちは次の目的地に向かおうと思いますはいとてもいいカフェでしたぜひおすすめしますのでお越しくださいませ私もまた利用したいと思っていますはいカフェアイコニックのご紹介でしたこの後私たちの目的地に向かってまた歩いて戻ってきましたここまで戻ってきましたこちらはキングジョージスクエアですねまだクリスマス前なのでツリーがございますこれはアルバート教会ですアルバートストリート教会になりますこちらに向かって歩いていくとローマストリートパークになりますここをですねあの入ったことが一度もなくて外からいつも眺めていたんですけれどもたまたまこの日は、えー、クリスマス前ということでオープンチャーチをやっていましたオープンチャーチというのはあの中を見学できるということですね、えー、一応ですね撮影の許可を取りまして撮影してもいいということを聞きましたので撮らせていただいております中がパイプオルガンがあってですねとても素敵な雰囲気でしたステンドグラスとかもありましたのでぜひご覧ください
こにイングリッシュクラスがあるそうですこのビハインドチャーチにイングリッシュコースがあるそうです今度来てみようかな火曜日の4時火曜日の4時から5時半までだそうですじゃあねーこの後次の目的地ローマストリートパークに向かいますこちらの反対側に向かって歩いていきますえー、これを歩いていくとですね、えー、ステーションの方に行くので、えー、そこからあの降りたらもうすぐ公園ということで次回の動画は美しい公園の中をご案内いたします是非ご覧ください最後までご視聴誠にありがとうございました